DNA Indonesia itu beragam. Sejak zaman dahulu kala, Kepulauan Nusantara sudah terkenal akan keberagamannya. Keberagaman itu ada di dalam kita, dan keberagaman itu adalah kita. Coba kita bayangin, bagaimana mungkin bisa ada candi yang berbeda agama, tapi dibangunnya di pulau yang sama. Yang nggak kalah menarik adalah nggak sedikit rumah ibadah di Indonesia yang dibangunnya secara berdekatan. Di kota Malang misalnya, ada GPIB Immanuel dan Masjid Agung Jami. Sedangkan, di wilayah Nusa Dua Bali, ada kawasan yang bernama Uja Mandala, yang seringkali dianggap sebagai miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia. Mengapa demikian? Karena hanya di kawasan Uja Mandala saja, sudah terdapat lima tempat ibadah yang berbeda. Di antara berbagai fakta tersebut, yang paling unik mungkin adalah keberadaan dari Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta yang dibangunnya tepat berseberangan, di mana lokasinya ternyata juga cukup berdekatan baik dengan Monas maupun dengan Istana Negara. Pertanyaannya, kok bisa sih dibangunnya berseberangan? Pembangunan Masjid Istiqlal tidak terlepas dari semangat toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Atas inisiatif dari Presiden Soekarno, ia sengaja memilih lokasi yang berseberangan dengan Katedral Jakarta dan juga berdekatan dengan GPIB Immanuel. Baik Presiden Soekarno maupun rekan-rekannya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa semangat perlakuan bukan hanya dilambangkan dalam Pancasila, melainkan juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pembangunan Masjid Istiqlal juga mencerminkan semangat kebinekaan. Bagaimana tidak, arsitek dari Masjid Istiqlal ternyata adalah seorang Nasrani yang uniknya juga adalah anak dari seorang pendeta Batak. Ia menekuni bidang arsitektur di negeri Belanda. Arsitek yang berasal dari Sumatera Utara ini bernama Frederick Silaban. Selain latar belakang arsiteknya yang cukup unik, semangat toleransi antar umat beragama juga dapat kita lihat saat perayaan Hari Besar Keagamaan, di mana baik Masjid Istiqlal maupun Katedral Jakarta secara bergantian menyediakan tempat parkir untuk memudahkan umat yang sedang merayakan Hari Besar Keagamaannya. Pesan dari Bapak Pendiri Bangsa, semangat kemerdekaan. Di mata seorang Insinyur Soekarno, membangun sebuah bangunan bukan hanya berbicara mengenai tumpukan bahan material, Membangun rumah ibadah sebesar Masjid Istiqlal merupakan cermin dari kebangkitan sebuah bangsa. Kata Istiqlal artinya adalah kemerdekaan. Bangunan ini merupakan simbol yang melambangkan kemerdekaan Indonesia termasuk dalam hal keberagaman. Presiden Soekarno pernah berpesan kepada kita semua, Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Bung Karno sangat menyadari bahwa ratusan tahun yang lalu, intoleransi pernah memecah belah bangsa ini, membuat kita mudah diadu domba dan akhirnya jauh tertinggal dibanding bangsa-bangsa lainnya. Padahal, sudah sejak zaman dahulu kala, leluhur kita mengukir berbagai prestasi. Kapal yang besar, candi yang megah, dan semangat keberagaman yang memampukan mereka dalam mencapai begitu banyak hal. Semua itu tersimpan dalam DNA kita masing-masing. Namun saat ini, semangat keberagaman itu sudah semakin pudar. Indonesia membutuhkan kamu untuk mengobarkan semangat keberagaman yang merupakan kunci dari kebangkitan nasional. Apakah kamu mau? Untuk turut serta dalam meneruskan perjuangan ini, pilihannya ada di tanganmu.